RITV hizo una radiografía del parque vehicular en nuestro país. Uno de los datos que más le preocupó a la institución fue la edad promedio de los vehículos de transporte de materiales peligrosos, en donde está en 25 años aproximadamente. El mantenimiento siempre nos va a decir si el vehículo está en buen o en mal estado, pero es lógico que al igual que en las personas, entre más años pues se presentan un, pro, un poquito más de problemas, ¿verdad? Entonces sí, sí llama la atención que una flota tan delicada pues tenga una antigüedad eh, tan amplia en este caso. Desde el Ministerio de Ambiente, ente rector que vela por la seguridad del transporte de materiales peligrosos, aseguran que son minuciosos en las revisiones. En caso de que en algún momento alguno de estos eh, vehículos tenga algún tipo de incumplimiento, pues obviamente entonces el permiso se le va a cancelar. Incluso cuando hay accidentes también tienen que repetir las pruebas. Y en el caso de las graneleras, perdón, de las cilindreras más bien, también se aplica otra normativa, otra, otra normativa nacional y centroamericana. Tienen que hacerse una inspección por parte de un ingeniero mecánico eh, y cada año tienen que estarnos presentando un registro de las, del, RITV, del RITV al día y de las pólizas. Aunque para ellos debería de reglamentarse la edad promedio de esos vehículos. Es deseable que la flota vehicular de transporte sea lo más nuevo posible, porque Ahí entra otro tema, que sería la eficiencia de los motores y la reducción de contaminación ambiental y que los motores más nuevos tienen una tecnología que es más amigable con el ambiente. Eso es lo deseable. Actualmente en nuestro país hay 643 vehículos de transporte de materiales peligrosos autorizados tanto por la Arecep como Recope.